హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి అనదర్ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ గా చేయబోతున్నాను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ జరగబోయే ఎగ్జామ్ టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎంట్రన్స్ కోసం ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ లో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ నుంచి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టాప్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సో వాటి అన్నిటికంటే ముందు నేను ఖచ్చితంగా రైస్ చేయాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చాలా మంది అడిగిన డౌట్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే డిలీటెడ్ సిలబస్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ సిలబస్ ఈ ఎగ్జామ్ కి ఉంటుందా ఉండదని సో దీని మీద చాలా మంది రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి బట్ నా పర్టికులర్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే మీరు అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ అన్న విషయం పక్కకు పెట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఫ్రమ్ అవర్ సిలబస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఏ ఒక్కటి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసినా మిగతా వాళ్ళ కంటే వెనక పడిపోతారు సో మీరు మిగతా వాళ్ళ కంటే నాలుగు అడుగులు ముందు ఉండాలంటే మిగతా వాళ్ళు ఏదైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి సో డిలీటెడ్ సిలబస్ ఉంటుందా ఉండదా అన్న విషయం పక్కకు పెట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అన్న సెన్స్ లోనే మీరు ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ ర్యాంక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గుడ్ సీట్ ఆల్సో సో లేట్ చేయకుండా రియల్ నెంబర్ చాప్టర్ నుంచి మొదలు పెట్టబోతున్నాను నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టే సిలబస్ లో మనకు ఉండే ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీ చాప్టర్ నుంచి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టాప్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాను ఆ బిట్స్ వెనక ఉండే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అలాగే వేరే నంబర్స్ ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాప్టర్ వైజ్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సో లేట్ చేయకుండా రియల్ నంబర్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ అయిపోతున్నాను స్టార్టింగ్ పోన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ సో మనకు తెలిసిందే రియల్ నెంబర్ చాప్టర్ లో యూక్లి డివిజన్ లెమ్మ అలాగే ఫండమెంటల్ తీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అలాగే డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్స్ అలాగే రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ అలాగే లాగరిథమ్స్ ఈ ఫైవ్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మనకు ఉండే బిట్స్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా ఒకసారి ఫస్ట్ బిట్ చూడండి ఇఫ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్టీ then what will be the possible hcf of those two numbers chaala strange ga adigina bit idi kakapothe chinna logical ga meer aalochinchagalithe chaala easy ga na cheyochu hcf of two numbers is కనుక్కోమంటున్నారు వెన్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్టీ గివన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సంథింగ్ లైక్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ అని ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అదేంటి మనకి జనరల్ గా టూ నెంబర్స్ ఇస్తే హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం కనుక్కోవడం తెలుసు ఇక్కడ జస్ట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్టీ అని ఇచ్చి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోమంటున్నారు నీకు డౌట్ రావచ్చు చాలా సింపుల్ లాజిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనేవి రెండు నెంబర్స్ అనుకుంటే వీటికి సంథింగ్ హెచ్ అనేది హెచ్సిఎఫ్ అనుకుందాం ఎల్ అనేది ఎల్సిఎం అనుకున్నాం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి హెచ్ అనేది హెచ్సిఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈ రెండు నెంబర్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది సో హెచ్సిఎఫ్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఇక్కడ ఉండే రెండు నెంబర్స్ కి హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తీసుకుని చూపిస్తున్నాను అలాగే ఈ టూ నెంబర్స్ కి ఎల్సిఎం సంథింగ్ నెంబర్ వచ్చింది బట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ ఈ ఎల్సిఎం ఏదైతే ఉందో దిస్ నెంబర్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ బై దీస్ టూ నెంబర్స్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ బై దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ సో హెచ్సిఎఫ్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఏ కామా బి ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఉండే హెచ్సిఎఫ్ ఇక్కడ ఉండే ఎల్సిఎం కి ఫ్యాక్టర్ కావాలి సో ఇన్ దట్ సెన్స్ సో ఖచ్చితంగా హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఎల్సిఎం ని డివైడ్ చేయాలి మీకు ఇచ్చిన కోసం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్టీ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ అని ఇక్కడ నేను సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ అని ఫోర్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను సో ఖచ్చితంగా ఏదైతే హెచ్సిఎఫ్ ఉంటుందో ఆ హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేయగలగాలి ఇచ్చిన నెంబర్స్ లో సిక్స్ మాత్రమే నైన్టీని డివైడ్ చేయగలదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ సిక్స్ అవుతుంది వెరీ సింపుల్ లాజిక్ ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా సింపుల్ లాజిక్ తో క్రియేట్ చేయబడిన కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రిపుల్ ఐటీ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా 
LCM of conjugative integers always it's product out in the mirror 2 comma 3 this condi 5 comma 6 this condi 10 comma 11 this condi yam this kuna sare so those LCM those two numbers ki LCM their product out in the HCF matram always one out in the so just to HCF and LCM with the mirror concentrate shells and important things alike in Malakandar ki baga this in the two numbers ki HCF and LCM calculate chest a two numbers ki calculate chest a Product of two numbers is equal to product of HCF and LC. Man, I'm sure man tells in the daily basis. Kuni kora mere definitely ka triple T exam lo. Okay, okay. Pete expect che chu. Just have a look here. If the product of two numbers is 540 and the LCM is 90, then what will be the HCF? And some four options which are. So, jara ke chunde individual numbers ibe kunda product of numbers directly ka ichesa no nene 540 ani. LCM is 90 and no, what is HCF and what is HCF? So, we have to use this concept is no, product of two numbers equal to HCF into LCM. Ani. Product of two numbers 540 and what is HCF? So, here LCM is 90 and HCF is 90 and HCF is 90 and HCF is 90 and HCF is 90 and transpose says HCF is equal to 540 by 90 which is nothing but 6. 6 is the HCF. So, product of two numbers equal to product of HCF and LCM is the most important relationship between HCF and LCM and the given two numbers. In the basis, definitely a bit expert chess chance catch the real number chapter. In the case of the Kumandi, observe chess the textbook look kuda on the manaki, the chala important relation between HCF and LCM. That is why this particular concept is not a favorite concept. Kuda, there is a chala rakala problems that are chess. So, this is HCF Nichi, Alage Manaki. Prime factorization method use chesi kuda HCF and LCM calculate cheda mundi anta oka number ni yella prime factor as chesta mani. So, dhan ni base chesi kuda manakki bits ochi chance mundi. Just have a look here. If the prime factorization of 30 is equal to P into Q into R, where P, Q, R are the distinct prime numbers. So, 30 and then prime factor as chesta. P into Q into R and write chu. Ikada P, Q, R and every different prime numbers. Then what is the value of P plus Q plus R? Ante. So, we first 30 pack of this prime factor is 2 into 3 into 5. So, we have to this to P and P and Q and Q and R 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 Three and put on a R and five and put on a no. While adding the P plus Q plus R gabati, so chase them and get ten of Sundi. It is the most important Chalamundi only prime factorization chase ever mathem of the Chester Tapa. While adding in a sum leather, while adding an expression leather, while adding an operation chase, a value find out Chalaga inkoka important thing second exercise low on day. This six power n does not end with zero on your concept leather of a problem chase on Taru. Than the basis Kunguda sometimes mere bits expect just a chance Sundi. Just to have a look here. For what natural number of n, 6 power n is divisible with 8. 6 power n and 8 to divide kawal ante. n place lo, what is the least natural number possible? Very important and very simple problem. 6 power n, 6 power n, 6 power n, 6 power n, 2 into 3 n, 6 power n, 6 so 2 into 3 whole power n and rasa no dividing with 8. So this e particular number 8 to divide call into 8 in prime factor z 2 into 2 into 2 h. But pi no matter one time 2 undi, one time 3 undi, power lo n undi, n plus no man n and better. If the denominator lo undi, every two cancel gavalante, kachitanga pi no numerator lo minimum. 3 times 2 undali minimum 3 times 2 undalante n plus lo 3 undali eppudaithe n plus lo 3 untundo 2 into 3 2 into 3 2 into 3 ni raasukochu so 3 times 2 cancel ayipothundi kabatti 6 power 3 anedi 8 tho divide avutundi that is the least value of n so the least value of n is going to be 3 is the most important thing manaki textbook lo unde danni little modify chesi adigina bit idi so kasa pith pakka padadam another important one decimals ga convert cheyagalige Fractions, so fractions which to do, then we just divide this and numerator and denominator to divide this decimal expansion. Rastam. But here, decimal expansions and we can see that there is terminating decimal, non terminating repeating decimal, non terminating non repeating decimal. I think more than two different types of decimals are there. Avi rational numbers, fractions, and we can see that there is a fraction. Here, we have a fraction. Is there, when I divide after how many places the decimal expansion will terminate ante decimals ga rastunnappudu point tarvata enni digits tarvata aagi pothund anantaru alante oka bit ikkada mention chestunanu after how many places does the decimal expansion of 75 by 2 power 3 into 5 power 2 
ఎన్స్ అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నారు చాలా సింపుల్ లాజిక్ ఇది డినామినేటర్ లో ఏదైతే మనకి క్లియర్ గా కనపడుతుందో ఆ పర్టికులర్ డినామినేటర్ టూ పవర్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎన్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటే ఖచ్చితంగా డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది అనే విషయం మనం విని ఉన్నాం సో ఒకసారి మీరు డినామినేటర్ చూస్తే టూ కనపడుతుంది ఫైవ్ కనపడుతుంది ఇవి రెండు మాత్రమే కనపడాలి వేరే ఏ డిజిట్ కనపడినా మనకి డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ టర్మినేట్ కాదు సో టర్మినేట్ కాకుండా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ టూ కనపడుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ ఒక డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది బట్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ తర్వాత టర్మినేట్ అవుతుంది అంటే మీరు ఒక్కసారి ఈ రెండు పవర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దట్ మెనీ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆర్ దట్ మెనీ డిజిట్స్ విల్ అపియర్ ఆఫ్టర్ ద పాయింట్ ఇన్ ద డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ మీరు ఒకసారి చూస్తే టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ టూ కనపడుతుంది కాబట్టి సో త్రీ ఇస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి సో ఆఫ్టర్ త్రీ ప్లేసెస్ ఈ వాల్యూ టర్మినేట్ అయిపోతుంది పాయింట్ తర్వాత మీరు కావాలంటే మీరు మాన్యువల్ గా చెక్ చేసి చూసినా కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మై చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ లో ఏవైతే మనకి ప్యూర్ రియల్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన బిట్స్ ఇది అలాగే లాగరిథమ్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ అస్ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ మనం చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మనకి లాగరిథమ్స్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఇవి ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈ ప్రాపర్టీస్ ని యూస్ చేస్తూ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ మీద మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ చేయొచ్చు కాకపోతే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఒకసారి చూడండి ఇది లాగ్ ఫైవ్ వన్ టూ బేస్ రూట్ టూ వాల్యూ ఈక్వల్ టు డాష్ సో సింపుల్ గా లాగరిథమ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మనకి కనబడుతున్న బిగ్గర్ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేసి ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇండీసెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో రాసి దాని తర్వాత వాల్యూ కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫైవ్ అండ్ టూ పక్కకు తీసుకొని మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే టూ పవర్ నైన్ అని రాయచ్చు సో లాగ్ ఫైవ్ వన్ టూ బేస్ రూట్ టూ ఏదైతే ఉందో లాగ్ ఫైవ్ వన్ టూ ని టూ పవర్ నైన్ అని రాస్తున్నాను అలాగే రూట్ టూ ని టూ పవర్ వన్ బై టూ అని రాస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో మనకి ఇక్కడ ఉండే ప్రాపర్టీస్ జాగ్రత్తగా అప్లై చేస్తే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లేదా పర్టికులర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దీన్ని మనం నైన్ ఇంటూ టూ బై వన్ ఇంటూ లాగ్ టూ బేస్ టూ అని రాయచ్చు సో లాగ్ టూ బేస్ టూ వాల్యూ వన్ అవుతుంది నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ లాగ్ ఫైవ్ వన్ టూ బేస్ రూట్ టూ వాల్యూ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూస్ చేసి కూడా మనకి చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అలాగే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లాగర్థమ్స్ లోనే లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టూ ప్లస్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టూ ప్లస్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ఒక్కసారి ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎం బేస్ ఏ ప్లస్ లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎం ఇన్ టూ ఎన్ బేస్ ఏ సో ఇన్ దట్ సెన్స్ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టూ ప్లస్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ అనేది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే లాగ్ ఫిఫ్టీన్ బేస్ టూ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ఒకసారి ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వైపులా లాగర్థమ్స్ ఉన్నాయి విత్ సేమ్ బేస్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సింపుల్ గా కనపడిన ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఈ లాగ్ ఎం బేస్ ఏ ప్లస్ లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ అనేది లాగ్ ఎం ఇన్ టూ ఎన్ బేస్ ఏ అవుతుంది అనే విషయం ఖచ్చితంగా తెలియాలి అలాగే బోత్ ద సైడ్స్ సేమ్ బేస్ తో లాగ్ ఎన్ తప్పు ఉన్నప్పుడు పైన ఉండే వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయి విషయం కూడా ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇన్ లాగ్ ఎన్ తప్పు ఓన్లీ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్ త్రీ బేస్ టూ అండ్ వై ఈక్వల్ టు లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ వై వాల్యూ ఈజ్ లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టూ then what is the value or express the log 6,750 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,
minus log 2 when the base is not mentioned eppudaithe base gurinchi elanti information undado logarithms lo danni manam base 10 ga consider chestam so log 10 ani icharu so base 10 avutundi log 10 base 10 minus log 2 base 10 ani isukuntunnanu meer okka sari ikkada observe chesthe oka chota addition ganapadutundi inko chota subtraction ganapadutundi first two terms ni matrame manam simplify cheyalanukunte one of the properties observe chestam log m base a plus log n base a ani so log 10 base 10 value alage unchi ki log 3 square base 2 avutundi 3 square value 9 so log 10 base 10 plus log 9 base 10 ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే log 90 బేస్ 10 అవుతుంది minus log 2 బేస్ 10 అలాగ రాస్తున్నాను అగైన్ ఈ రెండు టర్మ్స్ కి కూడా మనం వన్ ఆఫ్ ది లాగరిథమ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తే log m by n బేస్ ఏ అవుతుంది which is nothing but log 90 by 2 బేస్ 10 అవుతుంది ఆన్ ద హోల్ ఇది log 45 బేస్ 10 సింపుల్ గా చెప్పాలంటే log 45 అవుతుంది కొన్ని సార్లు ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఈక్వల్ టు log x అయితే దెన్ వాట్ ఇస్ x అని కూడా అడుగుతారు x is మనకి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి ట్రిపుల్ ఐటి ఎగ్జామ్ లో మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయగలిగిన బిట్స్ ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ గా అర్థమైతే చాలా ఈజీగానే మీరు సాల్వ్ చేయగలరు హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమై అనుకుంటున్నాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ ది రియల్ నంబర్స్ లో టాప్ 10 బిట్స్ ఇవి మేబీ నంబర్స్ మారచ్చు లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు సో ఇది గనక మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే डेफिनेट గా అదర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు చాలా క్లియర్ గా confident ga meer answer cheyagalaru hope meek andarki clear ga ardham ay anukuntunanu next video lo sex chapter lo unde most important bits gunchi malam discuss cheddam we'll meet in that video and thoruku take care bye bye your lekkala master haragopal